ఐటీ జాబే కాదు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు పైలట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు నేను ఇంత బాగా చదువుకొని ఇంత బాగా లెక్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ ఉద్యోగం కూడా పైలట్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారు కేజీఎఫ్ సినిమా లాగా హెలికాప్టర్ దిగింది మా వీధి దగ్గరికి అలాగే అర్థం కాలే అప్పటి వరకు నేను బొమ్మల్లో చూడటమే మంజాలు ఉంటాయి చాలా గాలిపటాలు అవి తగిలిపోయి యాక్సిడెంట్ అయింది అసలు మీరు యుఎస్ వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారు ఎలా అనుకున్నారు సంపాదించుకోవాలని ఆలోచిస్తే హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రభ దిస్ ఈస్ తేజస్వి ఈ రోజు నాతో అయితే ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఈ ఇంటర్వ్యూ మాత్రం చాలా మందికి చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా వచ్చేటప్పటికి చిన్నపిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు బాగా చదవట్లేదు అని చెప్పి పేరెంట్స్ ఓ వృద్ధేస్తా ఉంటారు నీకు ఎందుకు మార్క్స్ రావట్లేదు అది ఇది అని చెప్పి కానీ సెవెంత్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ఏదో చదవాలి అన్నట్టు చదివేసి బీటెక్ లో కూడా సీట్ రాకపోయినా సరే డొనేషన్ కట్టి మరీ ఒక బీటెక్ కాలేజ్ లో అయితే జాయిన్ అయిపోయి కానీ తర్వాత మాత్రం యుఎస్ వెళ్ళి ఐటీ జాబ్ చేస్తూ ఇంకా ఎన్నెన్నో వర్క్స్ చేస్తూ ఎంతో మందిని మోటివేట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నారు ఆయనే సాయిరాం సింహాద్రి గారు ఆలస్యం చేయకుండా సాయిరాం గారితో మాట్లాడేద్దాము హాయ్ సాయిరాం గారు నమస్తే మీ గురించి ఇంటర్ అయితే చాలా చెప్పేశారు మా వాళ్ళకి సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా అలానే పెట్టేసుకుంటారు మీరు కూడా అంతే మోటివేషన్ మా వాళ్ళకి ఇస్తారని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే అసలు మీరు యుఎస్ వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారు ఎలా అనుకున్నారు మీరు ఇందాక నాతో చెప్పారు సెవెంత్ క్లాస్ లోనే ఫెయిల్ అయిపోయాను నేను అని చెప్పి ఇంత జర్నీ ఎలా జరిగింది అంటే చిన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ అల్లరి చేసేవాడిని అండి ఓకే ఎంత అల్లరి అంటే ఏదన్నా మ్యారేజ్ కి వెళ్ళినా ఏదైనా మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరిగినా ఎవరు బుర్రన పగలాలి నా బుర్రన పగలాలి ఓకే సో ఇట్లా ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నాను అమ్మ నాన్నకి అప్పట్లో పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలో అవగాహన లేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మరి చూస్తే తిడతారేమో ఎక్కువ అల్లరి చేసేవాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు అందరికి మా మదర్ కూడా తెలీదు సో ఒకటి నుంచి ఐదు చదివాను మా మేనత్త వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టారు అక్కడ కూడా చదవలేకపోయాను చాలా స్కూళ్ళు మారుతున్నాము సో ఒకసారి వెళ్ళి వీడు ఎక్కువ విపరీతంగా అల్లరి చేస్తున్నాడు విపరీతంగా తెలుగు తేటలు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఏం ఉపయోగపడట్లేదు చదువులోనా ఈ తెలుగు తేటల్ని బయట తీసుకొచ్చి వీడిని ఎనర్జీ విపరీతంగా ఉంది ఎనర్జీని తెలుగు తేటల్ని బయట తీసుకురావడానికి ఏం చేయాలని అందరు అడుగుతున్నారు నాన్నగారు రమణీ మాస్టర్ అని ఎవరో అంటే మా నాన్నగారికి ఇట్లా వీళ్ళ కోసం బోర్డింగ్ స్కూల్స్ ఉంటాయండి వాళ్ళు పారిపోవడానికి ఉండదు అక్కడే ఉండాలి అక్కడ హాస్టల్ అది ఇంచుమించు జైల్లో ఉంటది అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నాయా మన దగ్గరలో అంటే మీ ఊరు దురదృష్టం వసతి ఎక్కడ లేవండి మీ ఊరి దగ్గరలో మీ అదృష్టం నా అదృష్టం అనగానే మా పని మనిషికి నాయన చాలా ఇష్టము కొడుకులా పెంచింది అప్పుడు ఏడుస్తుంది ఏంటి వీడిని పంపిణీ చేస్తున్నారు వీడిని జైల్లో పెడుతున్నారంటే రాష్ట్రంలో పెడుతున్నారు అంటున్నారు ఏంటని సో అప్పుడు ఒక ఆయన చెప్పి ఇట్లా విజయవాడ సైడ్ ఇదే ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా పెట్టి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అంటారండి వాటిని బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ మూడు తప్ప ఇంక ఏం ఉండదు దాంట్లో అందులో పెట్టండి అని పెట్టారు తీసుకెళ్లారు ఎగ్జామ్ లో కూర్చోబెట్టారు మీ వాడికి ఏమీ రాదండి అన్ని సొన్నాలు వచ్చాయి కావాలంటే మీ మీ అబ్బాయితో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చారు చూడండి అందరికి తొంభైలు ఎనభై వేలు వందలే వస్తున్నాయి నేను వీడిని తీసుకుంటే మన స్కూల్ పాడైపోద్ది నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను లేదండి నా మాట నమ్మండి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అని మా నాన్నగారు ఇమ్మంటే ఆయన ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత మూడు రోజులకి నేను పారిపోయాను ఎలా పారిపోయాను ఎక్కడ పారిపోయాను అంత చిన్న వయసులో అంటే నాన్నగారు నన్ను ఎక్కడ సెవెంత్ సెవెంత్ ఫెయిల్ అయ్యాను చెప్పాను కదా సెవెంత్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎయిత్ వెళ్తాను అనుకున్నా స్కూల్ లో జాయిన్ చేస్తారు ఎయిత్ లో పెట్టేస్తారు అనుకున్నా అలా అవ్వదండి మీ కూడా మళ్ళీ ఏడో తర్వాత చదివితే నేను ఒప్పుకుంటాను అది కూడా ఏమి రాదు కాబట్టి మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదవాలి అని అంటే ఆ పారిపోయిన లబ్బిపేట పారిపోయాను నేను పారిపోయిన ఎలా పారిపోయాను అంటే ముందు రోజు నాకు జాయిన్ చేసినప్పుడు నాన్నగారు ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారో ఆ రూట్ అంతా గుర్తుపెట్టుకుని అందరిని అడిగి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయా చాలా విపరీతంగా టెన్షన్ అప్పట్లో నాకు ఎంత చిన్న వయసులో లైట్నింగ్ కాల్ అంటే ఏంటి తెలుసు లైట్నింగ్ కాల్ చేయించి మా నాన్నగారిని అర్జెంట్ గా హాస్టల్ తెప్పించి చూసినప్పటికీ మీ అబ్బాయి ఉంటే మీ బీడ్ చూసి ఇంకా ఎక్కువ పారిపోతారండి ప్లస్ వీడిని కంట్రోల్ చేయలేదు ఎవరిని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు చిన్నపిల్లవాడు కదా ప్లీజ్ దయచేసి తీసుకెళ్ళిపోండి మీరు ఒక అవకాశం అన్నారు ఇచ్చేసాను నేను అయిపోయింది అన్నారు ఆయన అలా కాదండి
ఏంటిదేర్ <laughs> 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 సో మన రాగా నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ నన్ను ఎవరైనా ఏడిపిస్తున్నా టీచ్ చేస్తున్నా వాడు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడం అది నచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యానండి అసలు మార్కులు రావట్లేదు మార్కులు రాని వాళ్ళందరినీ ఒక అంట రాని వాళ్ళలాగా ఒక కులం తక్కువ వాళ్ళలాగా తెలివి తక్కువ వాళ్ళలాగా బలహీనుల్లాగా సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ లేదు హాస్టల్లో సొసైటీలో టీచర్ల దగ్గర ప్రిన్సిపల్ దగ్గర తోటి విద్యార్థుల దగ్గర ఎస్పెషల్ అమ్మాయిల దగ్గర కూడా రెస్పెక్ట్ లేదు వీడు వేస్ట్ అంటున్నారు సో ఏంటి నేను ఎలా రెస్పెక్ట్ సంపాదించుకోవాలని ఆలోచిస్తే చూసినప్పటికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అప్ టు టెన్త్ ర్యాంక్ ఉన్నందరినీ సెలబ్రిటీ లా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా గొడవ ఏం అనట్లేదు మార్కులు సీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నేను వెనక్కి కూర్చుంటున్నాను ఏంటి నేను కూడా వాళ్ళ అవ్వాలి సో నేను ఫస్ట్ నా లైఫ్ లో సక్సెస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి అక్కడ ఉన్న వాతావరణ స్కూల్లో రెస్పెక్ట్ కోసం చదివాను మనిషికి సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ కావాలి స్కూల్లో రెస్పెక్ట్ కావాలి అది జీవితాంతం మనకు వచ్చింది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు రెస్పెక్ట్ కావాలి స్కూల్ అయిందా నెక్స్ట్ క్లాస్కి వస్తాం కదా నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తాం కదా టెన్త్ కి వస్తాం కదా టెన్త్ లో రెస్పెక్ట్ వివరం పెరిగిపోయింది ఈ పెరిగిన విపరీత రెస్పెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయడం రాలేదు సో గర్వం వచ్చింది కొమ్ములు వచ్చేసే సో మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ కి నాన్నగారు ప్రయత్నం చేశారు మీ వాడు ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ బాగా చదివాడండి తెలుగులో చదివాడండి మీ వాడికి ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో పెట్టలేమండి తెలుగు మీడియం లో పెడతా అంటే లేదు లేదు మా అబ్బాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో పెట్టాలి వీడు ఇంగ్లీష్ రాదు వీడికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ కా మళ్ళీ కోటేశ్వర గారు ప్రిన్సిపల్ గౌతమ్ మీద ఆయన కాలువే పడ్డారు మళ్ళీ మా నాన్న కాలువే పడ్డం ప్రిన్సిపల్ కాలువే పడ్డం చూస్తున్నాను నేను స్టేజ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాను చాలా 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 కష్టపడి ఎంతో కష్టపడి జస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది టెన్త్ డిస్టింక్షన్ కొమ్ములు రావడంతో టెన్త్ మళ్ళీ ఇంటర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ క్లాస్ తర్వాత అయింది ఎంత కష్టపడి చదివాను సబ్జెక్ట్ ఏమి రాలేదు కానీ ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ లో రుబ్బుడి వల్ల మొత్తానికి నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ నాకు ఇప్పుడు పన్నెండు వేల ర్యాంక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఎన్ని సీట్లు లేవు కొన్ని సీట్ కాలేజీలే కొన్ని సీట్లే నీకు పన్నెండు వేల ర్యాంక్ అంటే ఏదో సివిల్ సంథింగ్ ఏదో చాలా అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేని సబ్జెక్ట్ ఏదో ఇచ్చారు నాకు నేను చదవను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు వద్దు అన్నాను అయితే ఎవరో చెప్పారు ఇలాంటి టికెట్లకి ఇలాంటి పనికిరాని టికెట్లకి కాలేజీలు ఉన్నాయండి చాలా మీరు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక వాటిలో డొనేషన్స్ కట్టి వాళ్ళు మనకి ఛాన్స్ ఇస్తారు చదువుకోవడానికి అందులో షైన్ అయితే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ వస్తుంది అందులో ఇంజనీరింగ్ చదవలేకపోయాడు డిగ్రీ ఇవ్వరు సో దట్స్ ఫైనల్ టెస్ట్ ఫర్ హిమ్ అన్నారు ఒక చిన్న కళ్యాణ మండపంలో చిన్న కాలేజీలో అది కళ్యాణ మండపం అది అందులో కాలేజ్ నడుపుతున్నారు కొత్తగా ఇందులో పెట్టండి చాలా తక్కువ ఫీజు అంటే పదిహేను వేలు ఎంత కట్టి జాయిన్ చేశారు నన్ను నేను టెన్త్ తెలుగు మీడియం వల్ల ఇంగ్లీష్ ఇంటర్మీడియట్ వల్ల ఆ టూ ఇయర్స్ లో కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేశాను ఇంజనీరింగ్ అంటే ఫుల్ ఫుల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటాయి అన్ని సబ్జెక్టులు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్ సంస్కృత తెలుగు లాంటి సబ్జెక్టులు కూడా ఏముండదు హిందీ ఉండదు ఏ ఉండదు వేరే లాంగ్వేజ్ ఉండదు అయితే కన్నడ మాడా లేదా ఇంగ్లీష్ లో మాట సో అదే సినిమాలో చెప్పినట్టుగా మనిషి బ్రతికితే వస్తుంది అంట లాంగ్వేజ్ సో వెంటనే వితిన్ మంత్స్ లో కన్నడ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ డెవలప్ అయిపోయింది సో నేర్చుకోవాలనే తప్పన మాట్లాడాలి లాంగ్వేజ్ లేకపోతే డెవలప్ చేసుకోవాలి మన తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉంటారు కదా వాళ్ళతో ఇప్పుడు తెలుగు బట్ మాక్సిమం నేను కర్ణాటక వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళతో హైఫై మింగిల్ అయ్యి బాగా నేర్చుకున్నా అలా అలా చదివి నేను ఏం సబ్జెక్ట్ ఏమీ రాదు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చదవడము ఆ పేపర్ ఈ పేపర్ చదవడము సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది బట్ యువన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేసాము దీన్ని రియల్ లైఫ్ లో ఎందుకు ఉపయోగించాలనే ఐడియా అయితే లేదు సో నా జీవితాన్ని అక్కడ గ్రౌండ్ జీవితం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఒకటో తరపు నాకు ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశా మా నాన్నగారు సూట్ కేసు ఇచ్చి ఇది థౌసండ్ రూపీస్ అప్పుడు ఎంత అంత ఇచ్చారు హైదరాబాద్ పంపించారు వెళ్ళాను ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సరే బాబు తమరు ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చిన తమరికి సెకండ్ క్లాస్ ఇంజనీరింగ్ మే ఓన్లీ అలౌ హియర్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిస్టింగ్షన్ స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అట్లా అలౌ చేయము చాలా మెరిట్ వాళ్ళని తీసుకుంటాము అందులో నీకు ఎంత ఆప్టిట్యూడ
మేడం నన్ను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు కుర్రాడు కాలనీలో బాగున్నాడు బాగా మాట్లాడుతున్నాడు వీడికి ఏదో చెప్పడానికి అవకాశం ఇద్దామని చెప్పి నువ్వు నెల అంతా చెప్తే మీ నాన్నగారు ఎంత పంపిస్తున్నారో నీకు అందులో కొన్ని కొంత డబ్బు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను నేను పాకెట్ మనీ లాగా చెప్పుకోన్నారు జస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అయిందండి స్కూల్లో అందరు పిల్లలు బెస్ట్ టీచర్ బాగా చెప్తున్నారు ఎంత బాగా చెప్తున్నారు మ్యాథ్స్ ఎంత ఈజీ అని మాకు తెలియదు అని అందరు మొదలెట్టారు చుట్టుపక్కల కాలనీల పిల్లలు డిగ్రీ వాళ్ళు వచ్చి మాకు చూసి చెప్పండి మాకు చెప్పి చెప్పడం మొదలెట్టారు ఇద్దరు తీసుకున్నా నాకు డబ్బులు ఇస్తారు నేను చూసి చెప్పాలి నేను ఆల్రెడీ చదివిన సబ్జెక్టులోంచి మంచి సబ్జెక్టులు కంప్యూటర్ సైన్స్ చెప్పాను డబ్బులు ఇచ్చారు ఒకేసారి అంత డబ్బు పాకెట్ మనీ ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వెంటనే ఎంత డబ్బు చూడడం నాకు చాలా తట్టుకోలేనంత ఆనందం వచ్చింది డబ్బు మనం మనందరం మనం సంపాదిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందా ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందా ఆల్రెడీ రెస్పెక్ట్ కూడా వచ్చింది చుట్టుపక్కల చిన్నప్పుడే పేరు వచ్చింది డబ్బు ఓహో చిన్నప్పుడు ఫార్ములా వాడిన ఫార్ములానే రెస్పెక్ట్ కోసం చేయాలి ఇంకా నా జీవితాంతం లెక్చరర్ గా ఉండిపోతానని ఫిక్స్ అయిపోయాను సో అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ నువ్వు నిజంగా ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు ఉన్నాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది అక్కడ దాన్ని అఫిలియేటెడ్ లో చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పు నువ్వు ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ సర్టిఫికెట్లు చెప్పు అన్నారు ఆల్రెడీ ఇద్దరు చెప్పాను కదా వాళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలు అందరు వాళ్ళిద్దరు చాలా బూస్ట్ ఇచ్చారు నాకు సార్ మీరు ఎక్స్ట్రా ఎక్సలెంట్ గా చెప్తున్నారండి మీరు ఎలాగైనా సరే మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా మంది చెప్పాలంటే వెళ్ళాను నాకు షాదన్ కాలేజ్ అని ఇక్కడ ఉంది ఖైరదాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో నేను హైదరాబాద్ లో ఉండదు మాక్సిమం ఎయిటీన్ మంత్స్ అనుకుంటా అందులోనే ఈ జీవితాంతం జరిగిపోయింది వెళ్ళాను కొన్ని నెలలు మేబీ నైన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వరకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక కెరీర్ ఒక 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 వన్ ఇయర్ ఉంటుంది కదా సబ్జెక్టులు చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అది ఉమెన్స్ కాలేజు సంథింగ్ ఏదో అయ్యింది ఉమెన్ అటెన్షన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు నాకు పిల్లలు చదువుకోవట్లేదు ఆయన తమరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అన్నారు ఇదేంటి నేను నా పొరపాటు కాదు కదా అది నాకు అటెన్షన్ ఎక్కువ వస్తుంటే అట్లా కాదు మేము ఇది చూసుకోవాలి కదా నేను కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ కదా అని చెప్పి ఆయన పంపించారు సో నేను ఇంత బాగా చదువుకొని ఇంత బాగా లెక్చర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ ఉద్యోగం కూడా పోయింది ఒక మనిషికి ఎన్ని జరుగుతాయో చూడండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రై చేద్దాం అని మళ్ళీ తిరుగుతూనే ఉన్నా ఒక ఎక్కడో ఒక బస్ స్టాప్ దగ్గర ఒక కుర్రాడు కలిసాడు కలిస్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఏంటంటే లేదు ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రూమ్మేట్ రూమ్మేట్స్ ఉన్నారు మేము అందరం అమెరికాకి వెళ్ళడానికి డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్నాడు అవునా ఏం చదువుకోవాలి దీనికి అంటే ఇంజనీరింగ్ అని నేను ఇంజనీర్ అన్నాను నేను కూడా వస్తాను మీతో పాటు అది ఏంటి చూస్తాను నేను కూడా రెంట్ తీసుకుంటా కంప్యూటర్ నేను కూడా దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ అందులో లోడ్ చేసి నేను నేర్చుకుంటున్నాను అన్న నేను ఏదో క్యాజువల్ గంట అనుకున్నాడు నాలో విపరీతమైన బలము కోరిక ఎదగాలని కసి తపన తెలీదు ఇంట్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇలాంటి కోరిక కలగాలని ఊర్లో ఎవరికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా మనం తిడతారు ఫస్ట్ వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది రండి నేను తిడుతుంటారు ఎందుకు తిడుతున్నారు చెప్పరు నువ్వు ఉన్నావరా ఎంతసేపు శ్రద్ధ చూస్తే క్రాఫ్ జుట్టు నీ బట్టలు పుట్టినరోజుకి బట్టలు కొన్నావా పండక్క బట్టలు కొన్నావని అడుగుతావు తప్ప వాడిలాగా ఎప్పుడైనా చదువుకున్నావా వాడు నీలాగా మన వీధిలో ఉన్నాడు వాడికి అంతే రిసోర్సెస్ అప్పుడు ఈ తెలుగు సినిమా డైలాగ్ లాగా మీరు తెలుగులో తెలుగులో అవుతున్నారు చాచి పడతారు అవద అలాగా మీకు రాదండి మీకు రాదు వాళ్ళ నాన్న తెలివైన వాడు వాళ్ళ తాత తెలివైన వాడు వాడికి ఏ విధంగా తెలివితేటలు వచ్చాయో బయలాజికల్ గా వచ్చాయో వాడు జాతక ప్రభావం వచ్చాయో అవన్నీ చూడరు అప్పుడు వాడు నీతో పాటు మన వీధిలో ఉన్నాడు చదువుకుంటాడు నీకు రావట్లేదు అంత ఉంది కాసి జాబ్ తీర్చుకోవాలి సో నిజంగా రెంట్కి తెచ్చుకొని కంప్యూటర్ తెచ్చుకొని టూ మంత్స్ అసలు రూమ్ నుంచి బయట రాకుండా మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా విపరీతంగా నేర్చుకున్నా నన్ను ఇలా ముట్టుకుంటే ఆన్సర్లు వచ్చేస్తాయి తప్ప ఇంకేం రావు ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాను ఒకసారి ఎప్పుడో ఎవరో పలానా సత్యం కంప్యూటర్స్ లో ఏవో జాబ్స్ పడ్డాయంట నువ్వు ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు అని అన్నారు అమ్మో నా సత్యం కంప్యూటర్స్ ఉన్నదే ఒకటే కంపెనీ ఏరియా మొత్తానికి నాకు ఎవరు అది కూడా చాలా పెద్ద కంపెనీ నా మార్కులు అయితే లేవు నాకు నాకు ఎంత మార్కులు వచ్చినా సరే మార్కులు రాకపోతే రావాలి లేదు లేదు రా ఒకసారి ట్రై చేయని చెప్తే మా ఊర్లో మా నాన్నగారి దగ్గర వర్క్ చేసిన గుమ్మస్త వాళ్ళ అన్నయ్య సత్యం కంప్యూటర్స్ అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు కింద మా నాన్నగారు నేను కాపీ ఎవరు పరుపుల షాప్ ఏదో ఉంటే అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం బయట ఇచ్చాడు నాన్నగారు కాఫీ తాగి మాట్లాడి ఏదో పని చూసుకుని వచ్చేసి లోపల నేను జాబ్
మంజాలు ఉంటాయి చాలా గాలిపటాలు అవి తగిలిపోయి యాక్సిడెంట్ అయిపోయాయి తెలియదు నాకు గాలిపటం కనపడదు కదా సో అది దెబ్బలన్నీ స్కూటర్ అంతా మళ్ళీ పికప్ చేసుకుని నన్ను నేను పుల్అప్ చేసుకుని రూమ్కి వెళ్ళాను దెబ్బలన్నీ తగ్గాయి జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంటర్వ్యూలో చేసినంతా థియరీ నాలెడ్జ్ అని నాకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదని నాకు రాదని ఎవరికి తెలియదు నాకు ఒక్కడికి తెలుసు నీ విషయం లేదండి పాముకి పాముకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు సో పాము ఏం చేయాలి నేను విషయం ఉన్నట్టు నేను నటిస్తూ బుస్ బుస్ అంటూ ఉండాలి అందరు చుట్టుపక్కల భయపడుతుంటారు సో ఆ విధంగా బతుకుతుంది అది సో నేను అదే నాకు రాదన్న విషయం నాకు ఏమి రావు నాకే తెలుసు నా దగ్గర ఏ వెపన్స్ లేవని మనకే తెలుస్తుంది కానీ లోపల వాళ్ళు చేయబెట్టుకుని వెళ్ళాం అనుకో లోపల గన్ను ఉందనుకోండి రావడం సో ఆ విధంగా నాకు అంతా వచ్చు అని చెప్పి ఎవరు లేనప్పుడు రాత్రి పూట నేను ఎక్కువ నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ డే చేయాల్సిన వర్క్ చేసేవాడిని రాదు మనకి రాదన్న విషయం తెలియకూడదు వచ్చిన డైరెక్ట్ చేయాలి సో కాలేజీలో చూసిన చెప్పినప్పుడు కూడా అందరూ చెప్పినప్పుడు కూడా టూ త్రీ డేస్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక రోజు క్లాస్ చెప్పేవాడిని అంటే నేను చెప్తే అద్భుతంగా ఉండాలి ఎంత బాగా చెప్పాడు అన్నట్టు ఉండాలి రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనే ఒక రెస్పెక్ట్ కోసం చదివాను సో చూడండి నేను రెండు మూడు రోజులు ప్రిపేర్ అయ్యి గంట చెప్పేవాడిని లక్ష్య అందులో ఎంత మ్యాటర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కువ చదువుతావు కదా ఆ విధంగా నేను సత్యం కంప్యూటర్స్ లో నా ఫౌండేషన్ పడింది అక్కడి నుంచి నేను అమెరికా వెళ్ళాను అమెరికా వెళ్ళడం అన్నది ఒక పెద్ద నన్ను నేను నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఎలా పంపిస్తాడు పంపలే ఇక్కడ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళేమో నేను అమెరికా పంపిస్తానని వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళాడని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా బాబు పాస్పోర్ట్ తీసుకురా నేను ట్రై చేస్తాను నీకు అన్నట్టు ఇదో చిన్న కంపెనీ ద్వారా సత్యం కంప్యూటర్స్ లీవ్ పెట్టి వాళ్ళు చెప్పకుండా పారిపోయాను సత్యం కంప్యూటర్స్ నుంచి పారిపోయాను నేను ఎందుకు ఎలా పారిపోయాను అంటే నేను సత్యంలో చేస్తూ కూడా యాక్టివ్ ఇన్కమ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ నుంచి ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కావాలి సత్యంలో జాబ్ ఊడిపోతే ఏమైనా అయితే నన్ను లెక్చర్ అని కదా సో ఇంతకు ముందు ఏదైతే సబ్జెక్టులు చెప్పానో ఇప్పుడు ఐటీ నాలెడ్జ్ ఐటీ కోర్సులన్నీ వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళి సాయంకాలం ఐదు గంటలు జాబ్ అయిపోతుంది చెప్పాను కదా ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు నేను నేను సత్యంలో చేసేవాడిని చెప్పా చెప్పేవాడిని చూసిన సత్యంలో ఇచ్చిన చేతం కంటే నాలుగు గంటలు ఇచ్చేవాడు సో డబ్బు జాబ్ జాబ్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో అప్పుడు పడింది నాకు నీకు జస్ట్ తెలిసిందే వేరే వాళ్ళకి పది మంది చెప్పడం వల్ల నాకు బాగుపడతారు నా ట్యూషన్ కి నా క్లాస్ కి అమెరికా నుంచి ఒక ఆయన వచ్చాడు బాబు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావి ఏంటి పనికిన వాళ్ళందరూ అమెరికా వెళ్తున్నారు నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉంది నీకు ఇక్కడ అమెరికాలో ఎప్పుడు నీకు ఎంత పర్సంటేజ్ నువ్వు ఏ కాలేజు ఏ డిగ్రీ నువ్వు ఎంత ఫెయిల్ అయ్యావు సెవెంత్ ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యావు అని ఎప్పుడు అడగడు నీ అంతటి నువ్వు చెప్పుకోవాలి మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడు నిన్ను అడగడు ఇది నమ్ము నా మాట విను అది ఎవడైతే నీకు అడిగాడు పాస్పోర్టు నేను వస్తాను వాడి దగ్గరికి ఆ పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేసే నువ్వు వెళ్ళిపో అమెరికా అన్నారు ఈ జాబ్ పోతుంది అంట లీవ్ పెట్టాలి అన్నారు టూ త్రీ వీక్స్ చూడు వన్ మంత్ చూడు అప్పుడు రా మళ్ళీ నీకు ఎలాగో జాబ్ ఉంటుంది కదా అన్నారు ఆయన ఇచ్చారు ఐడియా నాకు వెళ్ళాను టూ వీక్స్ తెలిసిపోయింది ఆఫీస్ లో వీడు పారిపోయాడు చెప్పకుండా వీడికి రిలీవింగ్ లెటర్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ కానీ మనం ఇవ్వకూడదు ఏవో ఉంటాయి కదా ఫార్మాలిటీస్ నాకు రావాల్సిన డబ్బు ఉంటది శాలరీ బెనిఫిట్ పిఎఫ్ అన్ని బిల్డ్ అయ్యాయి అప్పటికి చేసాం కదా వన్ అండ్ వన్ అండ్ ఇయర్ అవేమి రావు అని భయపెట్టేసారు ప్లస్ అక్కడ నాకు ఫుడ్ లేదు రైస్ లేదు సాంబార్ రైస్ కావాలి ఎలా వస్తుంది సో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు పరిచయం లేదు వాళ్ళు ఇచ్చే డోనట్స్ ఆ ఫుడ్ స్వీట్లు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఫోన్ చేసాం మా నాన్నగారికి నాన్నగారు నాకు అక్కడ జాబ్ బాగుంది ఇక్కడ ఎవరు తెలీదు నేను వచ్చేస్తున్నాను ఇండియా అని రాకు నా మాటను ఫుడ్ కోసం ఎవడో ఇండియా వచ్చాడు మీ ఆఫీస్ లోనే ఎవరో ఉంటది కారు ఉంటది వాళ్ళకి నువ్వు కారు కొన్నంత వరకు వాళ్ళ మీద ఆధారపడు కావాలంటే వాళ్ళతో పేమెంట్ ఏది షేర్ చేయు వాళ్ళతో ఉండు నీకు భోజనం దొరుకుతుంది నా మాట విని అన్నారు జస్ట్ త్రీ టూ త్రీ డేస్ లో మంచి అద్భుతంగా అన్నం కూర అన్ని పెట్టే ఒక రూమ్ దొరికింది రెండు మూడు రోజులు ఏం మాట్లాడుకుంటే తినేసా ఆకలితో ఉన్నాను భరించలేను ఆకలి నిద్రకి భరించలేను ఆఖరికి భరించలేను సంతోషం వచ్చిన భరించలేను దుఃఖం వచ్చిన భరించలేను కోపం వచ్చిన భరించలేను సో నేను భరించలేని వ్యక్తిని పేషెన్స్ తక్కువ ఎనర్జీ విపరీతంగా ఉంటుంది సో నన్ను తట్టుకోవడం కష్టం వాళ్ళు నన్ను తట్టుకోలేక వాళ్ళు వండుకున్న ఫుడ్ అంతా నాకు ఇచ్చేసి ఫుడ్ తినేసాను అప్పుడు కొంచెం శాంతమయ్యి అక్కడ అమెరికా పరిస్థితులు అన్నీ అర్థం చేసుకోవడం మొదలెట్టా
సో ఆ బిజినెస్ లో ఓహో నాకు ఎంత కొంచెం ఇస్తున్నాడా హండ్రెడ్ డాలర్స్ తీసుకొని నాకు థర్టీ ఓ ఫార్టీ ఇచ్చి వాడు సిక్స్టీ డాలర్స్ తీసుకుంటున్నాడా సో నన్ను తీసుకొచ్చిన వాడికి ఎక్కువ వస్తుంది నాకు తక్కువ వస్తుంది అని అర్థమైంది విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లో అండి ఎవడో కంప్యూటర్ టైప్ పెట్టుకుని నేను మళ్ళీ సేమ్ సత్యం కంప్యూటర్స్ లో జాబ్ చేస్తూ సాయంకాలం ఎవరికైతే కోచింగ్ చేశానో సేమ్ మళ్ళీ అమెరికాలో కూడా సేమ్ జాబ్ అయిన వెంటనే కార్ వేసుకొని కన్సల్టింగ్ కంపెనీ లో పనిచేసేవాడు ఇండియా నుంచి అమెరికాకి ఎవరిని తీసుకురావాలి ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఎట్లాంటి క్యాండిడేట్ ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేసి తీసుకురావాలి కదా అమెరికాకి నాకు ఒక డ్యూటీ ఇచ్చాడు వంద మందిని తీసుకురా చెప్పాడు నేను ఇక్కడ ఐటీసి హోటల్లో ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టాను నేను వెళ్ళిందే నేను కొత్త నాకేం రాదు వన్ ఇయర్ లో నేను ఇంకొకరికి వంద మంది తీసుకురావడానికి ఒక కంపెనీతో టైప్ అయిపోయి వచ్చేసా ఆల్రెడీ నేను ఆంటర్ప్రెన్ అయిపోయింది చూడండి అక్కడ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నువ్వేం అమ్మాలనుకుంటున్నావు అనేది విపరీతంగా అదే పనిలో ఉంటే తగులుతారు దాని గురించి చెప్తాం మీకు థాట్స్ బికమ్స్ యాక్షన్స్ అనేది ఉంది కదా అది చెప్తాను చాలా కష్టపడ్డాను నాకు అంత చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన పని అంతా అయిపోయింది నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇద్దరు ముగ్గురు వేసాలు వచ్చాయి మా అన్నయ్యకి వచ్చింది మా చుట్టాలకు వచ్చింది ఆస్ నా ఉన్నాను నేను చాలా ఆనందంలో సో నువ్వు వాడు మోసం చేసేసి నీకు గ్రీన్ కార్డ్ లేదు నువ్వు పార్ట్నర్ అవ్వలేవు నాకు నువ్వు కష్టపడ్డావు కరెక్టే ఎంత మరీ ఇంత ఆశ పనికి రాదు నువ్వు అప్పుడే పార్ట్నర్షిప్ పడుతున్నావేంటి ఇంత కష్టపడ్డాను అంటున్నావేంటి అన్నాడు సో నన్ను తీసాడు తీసేసి నేను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు జాబ్ ఉంది కదా సో ఎప్పుడు రెండోది మూడోది ఎప్పుడు చేయడం అలవాటు జీవితాంతం ఒక పని చేయలేను ఒకటి రెండు లేదా మూడు లేదా నాలుగు లేదా ఐదు లేదా ఆరు అలా పది చేశాను ఒక టైంకి వచ్చినప్పటికి పది చేశాను పది పది స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ వచ్చేవి నాకు సో జనాలు ఏమంటాం మొదలెట్టారంటే యువర్ స్ప్రెడ్డింగ్ నీ రెక్కను అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నావు ఎప్పుడో అసలు పడతావు నువ్వు నీలో నీకు ఎంత కసి ఉండొచ్చు ఎంత ఫైర్ ఉండొచ్చు ఎంత ఉండొచ్చు ఎంత కోరిక ఉండొచ్చు ఎంత బలం ఉండొచ్చు ఎంత సంకల్పం ఉండొచ్చు మరి అంత చేయకూడదు కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ అనేవారు అందరూ కానీ నేను చేస్తున్న పనులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు నాకు ఇంటర్వ్యూ మీకు ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇష్టం మీరు రోజుకి పదహారు చేయమని చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ మీరు చాలా నేర్చుకుంటారు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు చేస్తారు మోటివేషన్ చేస్తారు మీరు నేర్చుకుంటారు యాక్చువల్ గా వచ్చిన వాడు ఒకటే కానీ అందరు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు కదా మీరు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు మీకు ఇష్టపడుతుంది అప్పుడు మీరు ఎక్కువ చేస్తారు సో పనిలో ఇష్టం ఉంటే కష్టం తెలీదు ఇది ఇప్పటి వరకు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే నేను ఇష్టపడి కష్టపడి తప్పించి మనలో ఉన్న మనం ఫెయిల్ అయ్యాము ఇంత ఫెయిల్ అయ్యాము ఇలా మార్కులు ఇవ్వడం అనేది కూడా నన్ను యూనివర్సిటీ కలిపి చూడండి నేను సత్యంలో ఉండిపోతే మా సాయంకాలం టీచింగ్ చేయకపోతే అతను కాలడు అతను కలవకపోతే నాకు ఎవడ కన్సల్టింగ్ కూడా ఇవ్వడు నేను వెళ్ళకపోతే అమెరికా వెళ్ళను అతను మోటివేట్ చేయబోతే నేను వెళ్ళను నేను సత్యంలో నేను అందంగా కనబడకపోతే శాతంలో అందం కనబడపోతే ప్రిన్సిపల్ నన్ను తీసాడు నేను అందంగా ఉన్న విషయం తెలిసింది నీకు అటెన్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది నువ్వు ఇక్కడ ఉండకూడదు చెప్పాడు సో వాళ్ళు మనం చెప్తున్నారు నువ్వు ఇక్కడ మానే అని చెప్పాడు ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు మానేస్తే ప్రిపేర్ అవుతావు ప్రిపేర్ అయితే సత్యంలోకి వెళ్తారు సత్యం కింద అమెరికా వెళ్తారు సో ఒక ముగ్గు చేస్తారు మీరు నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పి దాన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ముగ్గు చేస్తారు కదా మీరు ఎప్పుడైనా ముగ్గు చేస్తారా ఫస్ట్ చొక్క పెట్టండి ఎవరో వస్తారు చొక్క పెట్టింది ఏంటి ఏం ముగ్గు చేస్తుంది తెలీదు మీకు తెలిసి ఏం ముగ్గు చేస్తున్నారు రైట్ ఇంకొన్ని చొక్కలు పెడతారు ఏం ముగ్గు చేస్తుంది తెలీదు అదేదో కాల్ షేప్ లో ఉంటది ఓహో ఏం చేస్తుంది ఏమో అంటారు ఆ తర్వాత అది కొంచెం కలపు షేప్ లోకి వచ్చినప్పటికి కలపు ఏమో అంటారు వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మేం చేస్తున్నాం అన్నది మిగతా డాట్స్ అని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది అని టెన్షన్ లో కూడా ఉంటారు ఏం చేస్తుంది ఏం కనెక్ట్ అవుతాయి అని లైఫ్ కూడా అంతే చివరి వరకు ముగ్గు భగవంతుడు గీస్తాడు ఆ ముగ్గు డాట్స్ పెడతాడు మనకి ఆ డాట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తాడు ఏ డాట్ ఎందుకని నువ్వు అడగకూడదు ఆ రోజు నాకు జాబ్ లో తీసేశారు అన్నప్పుడు నేను కుంగిపోయి ఉంటే అది ఒక ముగ్గులో చొక్క అది అది అవ్వబోతే ఇది అవ్వదు ఇది అవ్వబోతే అది అవ్వదు అది అవ్వబోతే అది అవ్వదు సో లైఫ్ అనేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫేట్ అని నేను అనుకుంటాను దానికి నీ సంకల్పం కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది సో నీ యూనివర్స్ నీకు హెల్ప్ చేస్తుంది సంకల్ప బలం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏది ఎక్కువ చేయాలనుకుంటున్నావో మనం అనుకుంటూ ఉంటే యువర్ థాట్స్ బికమ్స్ యాక్షన్స్ అది ఎక్కువ చేయాలి అది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏం ఆలోచిస్తుంటారు నేను ఇది చేస్తున్నాను ఇంత బాగా సంకల్పంతో చేస్తున్నాను నాకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉందని తెలీదు నేను అ
మీరు ఓన్లీ ఐటీ జాబే కాదు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు పైలట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అసలు పైలట్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారు మీరు ఇది చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో వరదలు వచ్చాయండి మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాను చెప్పాం కదా మా ఊర్లో వరదలు వచ్చాయండి వరదలు వచ్చినప్పుడు మా పక్కింట్లోకి ట్వెల్వ్ ఫీట్ వాటర్ వచ్చింది మా ఇంట కూడా వచ్చింది వాళ్ళందరూ చాలా ఆపదలో కేవస్ లో ఉన్నారు కేజీఎఫ్ సినిమా లాగా హెలికాప్టర్ దిగింది మా వీధి దగ్గరికి వాడు రోప్ లోంచి బెట్ల మించి ఇలా దిగి ఆయనకి అలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి విషస్ చెప్పి ఫుడ్ ఏదో ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు ఆయన నాకేం అర్థం కాలే అప్పటి వరకు నేను బొమ్మల్లో చూడమే సో అసలు హెలికాప్టర్ అంత పెద్ద ఉంటుందో కూడా తెలియదు ఇల్లు అంత ఉంది అది దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుసు నాకు అవన్నీ ఒకసారి ఆమె ప్రొఫెషనల్ పైలట్ లైసెన్స్డ్ పైలట్ ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ తెలుసు చిన్నప్పుడు తెలియదు కదా ఏంటిది ఎప్పుడైనా ఆకాశంలో ఎగరాలి మనం కూడా మిమ్మల్ని నడపాలి నడపాలనే విపరీత బలం అది మనసులో ఉండిపోయింది ఎంత ఉండిపోయింది అంటే ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా ఎక్కడైనా విమానం కనబడితే చూస్తూ దాన్ని ఎలా ఎగురుతుంది దానికి ఎలా ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఎగురుతుంది ఇష్టం సో ఆటోమేటిక్ మనం గేమ్స్ వస్తాయి కదా గేమ్స్ ఆడడము దాని కోర్సులు ఎలా ఉంటాయని చూడడం అన్ని చేసిన తర్వాత ఇండియాలో నువ్వు ప్లేన్ నడపడం ఇంపాసిబుల్ గంటకి ఎన్నో వేలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పారు ఇప్పుడే పదికి వేలు అవుతుంది గంటకి ఇప్పుడు మీరు మన హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరిగి రావాలనుకోండి గంట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది చిన్న ప్లేన్ లో ఇది చాలా అన్రీచబుల్ గోల్ అది నాన్ ప్రాక్టికల్ ఏదైనా గోల్ స్మార్ట్ ఉండాలి అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ అచీవబుల్ రీచబుల్ టైమ్లీ మెజరబుల్ నువ్వు కొలవగలిగేటట్టు ఉండాలి ఇంత టైమ్ లో చేయగలగాలి నువ్వు చేయగలవు తెలుసుకోవాలి అదే గోల్ ఇది నేను ఎలా చేస్తాను సో అది ఉండిపోయింది మనసులో నేను అమెరికా వెళ్తాను అమెరికాలో మన ఇంటి చుట్టూ చాలా ఎయిర్పోర్ట్లు ఉంటాయి అక్కడ కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ మనం సంపాదించే సంపాదనకి ఈజీగా ఎఫర్ట్ చేయగలం అనేది తెలియదు కదా చిన్నప్పుడు బట్ ఇట్ హ్యాపీ ఆ కోరికని ఇట్ ఈస్ లాఫ్ అట్రాక్షన్ మై లైఫ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టాకింగ్ అబౌట్ లాఫ్ అట్రాక్షన్ నా సో ఆ ఆటకి మీద ఉంది అది డ్రీమ్ కానీ ఆ పెట్టులో పెట్టి ఆ డ్రీమ్ ఉంచాను అలా నా యూట్యూబ్ డ్రీమ్ డ్రీమ్ యూ ఎప్పుడైనా సరే నేను మాస్ మీడియా కనెక్ట్ అవ్వాలి మీలా ఇంటర్వ్యూలు చేయాలి యాంకర్ అవ్వాలి లేకపోతే సినిమాలు నటించాలి చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు పోస్టర్ చూసి స్టోరీ చెప్పావు ఇంటికి వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారు వీడేమో బ్యాడ్ లా ఉన్నారు చాలా ఫ్యాంటసీ మైండ్ అది ఎప్పుడు ఫ్యాంటసీ ఎప్పుడు క్రియేటివ్ మైండ్ ఫ్యాంటసీ మైండ్ సో ఏ స్టేజ్ లో కూడా నో నో అనుకుంటూ వచ్చారు అందరు ఇంట్లో ఇప్పటికీ నో అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా రావద్దని అంటారు ఎందుకు నువ్వు టీవీలో ఉంటావు టీవీలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అందరు నేను చూస్తారు నీకు దిష్టి తగులుతుంది అప్పుడు నీకు ఉన్న శక్తి అంతా పోతుంది నిన్ను అందరు చూస్తారు ఫేస్బుక్ లో ఉన్నా సరిపోదా ఇప్పుడు టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు ఏంటి నువ్వు ఏం సెలబ్రిటీవా నువ్వేం సాధించావు నేను టీవీలోకి వెళ్ళా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఉంటారు నా చుట్టూ మనం కల పువ్వు తీయడానికి చెరువులోకి వెళ్తే కల పువ్వులు ఎలా ఉంటాయి తెలుసు కదా కింద పువ్వు ఒక్కటే కనిపిస్తుంది కింద మొత్తం మెష్ ఉంటది నువ్వు వెళ్ళావు అంటే వెనక్కి రాలేవు తెలుసా అని బాబు వెళ్ళే ఎప్పుడైనా కల పువ్వు అలాగా మన గోల్ అది కల పువ్వు అనేది సో నేను అనుకున్న దానికి మనం అనుకున్న దానికి రీచ్ చేయడానికి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం అంతా కూడా ఆ కల పువ్వు ఉన్న కింద నూడిల్స్ లాంటి వాళ్ళు అది నువ్వు ఇలా అర్జునుడిని కృష్ణుడిని తలుచుకొని ఇలా తోసుకుంటూ తోసుకుంటూ నిలబడమే చిన్నప్పుడు మాస్టర్ ఎక్కువ చెప్పిన కథల్లో కేవలం అర్జునుడు కృష్ణుడు కథలు చెప్పారు అది ఎందుకు చెప్పారు తెలియదు అవి మైండ్ లో చాలా ఉండిపోయారు నాకు కృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీత అంతా కూడా లాఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి ఇదే చిన్నప్పుడు చూడ చూడకుండా భగవద్గీత అంటే మీనింగ్ తెలియక ముందర నేను చూడకుండా భగవద్గీత చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు కూడా భగవద్గీత నేను ఏదైనా శ్లాఘం చెప్పమని చెప్పేయగలను చూడకుండా చెప్పగలను చిన్నప్పుడు చెప్పా అదే ఉండి చెప్పాను ఒరే నీకు బాగా వస్తుంది చూడకుండా చెప్తున్నావు అది కూడా రెస్పెక్ట్ చెప్పట్లు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది ఎవరైనా ఏదైనా నేర్చుకోండి చిన్నప్పుడు మనం చూడండి రెండో యాక్ నేర్చుకోండి చేస్తుంది ఇంకా కావాలి అప్రిషియేషన్ నాన్న నీకు రెండో యాక్ వచ్చు కదా నువ్వు చెప్పరా అంటే చెప్పేస్తాను చూడండి చిన్నప్పుడు సో ఏదైనా వచ్చు అంటే చెప్పడం ఇష్టం ఓకే అప్రిషియేషన్ కావాలి అప్లాస్ కావాలి మీరు చాలా సెలబ్రిటీ చెప్పడం కూడా విన్నారు కదా చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పడం విన్నారు మీరు నేను ఎంత చేసినా ఎంత డబ్బు సంపాదించినా అంత పేరు సంపాదించినా ఈ చెప్పట్లే ఎక్కువ నాకు ఎనర్జీ ఇంకో సినిమా చేయాలనే ఒక వస్తుంది అంటారు సో ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పట్లు ఇష్టం నన్ను అడిగితే ఈ ప్రపంచంలో మద్దతు తెలిసా కూడా చప్పట్ల కోసం చేయిపోవచ్చు కానీ చప్పట్లేదే వచ్చే రైట్ సో ఏమి చేసినా సరే మనకి అప్రిషియేషన
ఆ చుక్క నాకు అలా కలిసి అయ్యి ఈ రోజు మీద నేను ఇప్పుడు ఈ విధంగా నా సక్సెస్ గురించి చెప్తున్నా యూట్యూబ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు అంటే నేను మీ వీడియోస్ అన్ని ఫేస్బుక్ లో చూసాను సో అవి చూసి ఇప్పటికి ఇందులో పెట్టారు యూట్యూబ్ ఉండుంటుంది ఇప్పటికే యూట్యూబ్ లో కూడా పెట్టేసి ఉంటారు అనుకున్నాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడుతున్నానండి నిజంగా మీకు వంట వచ్చా అండి లేదంటే ఇందా చెప్పినట్టు సత్యం కంప్యూటర్స్ లో లాగా లోపల వెపన్స్ ఉన్నాయన్నట్లు దాచి పెట్టేసారా రాదు అసలు వంట ఆరిఫ్ అని వచ్చాడు ఇక్కడ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తాడు ఉన్నాడు కదా వాడు వచ్చాడు మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు వాడికి ఫుడ్ పెట్టాలి రోజు బయట తింటే ఆరోగ్యం పడవచ్చు నాకున్న ఒకే ఒక వెబన్ ఏంటి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసా సో అందరూ ఉప్మా చేస్తారు కానీ చాలా అద్భుతంగా టేస్ట్ఫుల్ గా గరిట జారుడు ఉప్మా అంటే ఉప్మా తీస్తే జారిపోతుంది దాంట్లో మంచి మంచి కొత్తిమీర జీడిపప్పు మంచి కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ అన్ని మంచి ఫ్రెష్ కరివేపాకు అన్ని వేస్తే దీన్ని ఈ ఉప్మాని అందరూ ఆశ్రయించుకునే ఉప్మాని కూడా అద్భుతంగా తయారు చేయాలని ఖచ్చితం చేశాను అది నిజంగా చాలా బాగా వచ్చింది మీరు నమ్మండి నమ్మకండి మీరు ఆరిఫ్ కి అడగండి ఫోన్ చేసి రియల్లీ కేమౌట్ నైస్ కానీ అందరు నమ్ముతున్నారు నమ్మట్లేదు వీడియో ఉప్మా అంత బిల్డప్ తీసుకున్నాడు లేదు నిజంగా వచ్చింది నేర్చుకున్నా సో నా హెల్త్ ఆడ హెల్త్ పాడవకుండా ఉండాలని వన్ మంత్ నాతపడున్నాడు తను వచ్చింది కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ బిల్డ్ చేయడం కోసమే నాకు హెల్ప్ చేశాడు లైట్లు రెడీ చేయాలండి మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ హడావుడి చేశారు అనుకోండి మా ఇంట్లో కమిటీ అయిపోతాం పెళ్లి చూడండి ఎంగేజ్మెంట్ చూడండి అందరూ అందరిని పిలుస్తారు ఎందుకు పిలుస్తారు తెలుసా అమ్మాయిని చూసావు కదా నచ్చావు కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల మంది ముందు కూడా నచ్చావు కదా నువ్వు దీన్ని మరి మనసు మార్చుకోవడం లేదు ఆవిడ ఎలా ఆలోచిస్తా అంటే నెక్స్ట్ పెళ్లి ఎలా చేయాలి ఆలోచిస్తారు తప్ప ఎలా వదిలించుకోవాలి ఆలోచించలేదు ఏదైనా చేస్తే ఎక్కువ హడావిడి చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా భయపడతాం ఇప్పుడు అలా వెనకడుగు వేయడానికి భయపడేట్టు చేసాడు నాకు ఆరిఫ్ మంచి ట్రైపాడు కెమెరా మైక్ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా రికార్డ్ చేయాలి రోజు డౌన్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయాలి వాటి ఎడిటర్ కి పంపాలి వాళ్ళు ఎడిట్ చేయాలి ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ కదా ఆ ప్రాసెస్ లో నాకు నేను ఒక ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ కి సరిపడా బ్లాగ్స్ చేసాను అవుతున్నాయి అప్లోడ్ చేయాలి సో ప్రమో ఒకటి రెడీ అయింది అది మీకు నేను పంపిస్తాను మీరు చూడండి వీలుంటే చూపించండి నా ఛానల్ పేరు సాయి వరల్డ్ దాని క్యాప్షన్ ఏంటంటే యూ విల్ నెవర్ గెట్ బోర్డ్ విత్ సాయి సాయి ఓకే నిజమే అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నేను ఎక్కువ చెప్పాను మీరు అడిగిన దానికి లేదు లేదు మీరు అయితే ఫారిన్ మీరు వెళ్ళింది జాబ్ చేస్తూ వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడు చాలా మంది చదువుకోవడానికే మెయిన్ వెళ్ళేది చదువుకోవడానికే వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి అక్కడ అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది యుఎస్ లో అంటారు అమెరికాలో స్టూడెంట్ లైఫ్ చాలా కష్టం అండి బాగా ఎక్కువ అపర కోటీశ్వరులకు అయితే ఉండదు ఎందుకంటే నెల నెల ఫీజు పంపిస్తారు ఫుడ్ కి పంపిస్తారు కార్ ఇస్తారు అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళకి కానీ అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎక్కువ మందికి ఏం జరుగుతుంది చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఎంత బాగా బతికినా కానీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాలేజ్ మీకు నాలుగు లేదా మూడు నాలుగు క్లాసులు ఉంటాయి వారానికి మిగతా టైం అంతా మొత్తం మూడు నాలుగు క్లాసులే నాలుగు రోజులే మూడు రోజులు ఉంటాయి రెండు రోజులు మూడు రోజులు రెండు క్లాసులు అంటే నాలుగు క్లాసులు అనుకోండి మిగతా టైం అంతా ఏం చేయాలి నాలుగు సబ్జెక్టులు తీసుకుంటే నాలుగు క్లాసులు ఉన్నాయి అనుకోండి మూడే ఉన్నాయి అనుకోండి అవే చేయాలి కదా సో ప్రతిరోజు వాళ్ళ సంపాదన వాళ్ళ మట్టుకు వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి చిన్న చిన్న ఆర్డర్ జాబ్ చేయాలి పెట్రోల్ బంకులో చేయాలి ఎవరన్నా మనలాంటి తెలిసిన వాళ్ళు నాలాగ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు పిలిస్తే పిలిచి వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే చేయాలి లేకపోతే ఏదైనా పూజ ఫంక్షన్ ఉంటే అక్కడ హెల్ప్ చేస్తారు అన్ని చిన్న చిన్న పనులన్నీ పాపం చాలా చాలా కష్టపడి చేస్తారు ఇంత చేసిన తర్వాత ఒకప్పుడు చాలా రోజు వచ్చేవి నాకు తెలిసి మూడు నాలుగేళ్ళ క్రితం వరకు పాండమిక్ ముందు వరకు అంత కష్టపడి చేసినా జాబ్స్ వచ్చేవి సెటిల్ అవుతున్నారు ఈ కష్టము మరి పంపించిన ఫీ ఫీజు అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోయేది ఇప్పుడు ఆ ఛాన్ తగ్గిపోయింది బాగా ఒకప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో మహా అయితే ఒక ఇంజనీర్ బీటెక్ స్టూడెంట్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఒకళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంటింటికి ఉన్నారు ఎక్కువ మంది వచ్చేస్తున్నారు అమెరికా పంపించిన తర్వాత వాడు సక్సెస్ అవుతాడా వాడు నేర్చుకుంటున్నాడా ఇష్టంతో వెళ్ళాడా ఎక్కువ ప్యాషన్ తో ఎక్కువ కష్టపడి నేను ఎక్కువ నేర్చుకుని ఏదో ఒకటి ఎలాగైనా అమెరికా జాబ్ తెచ్చుకున్నావు అనుకునే సంకల్పం ఉండేవాళ్ళు తక్కువ మంది మా బాబు అమెరికా వెళ్ళాలి మరి మంచి కట్నం వస్తుంది మంచి జాబ్ వస్తుంది ఏదో టైం పాస్ కి షార్ట్ కట్ లో వెళ్తున్నారు అందరూ ఇది ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందండి ఈ జాబ్
మీరు ఒకళ్ళ ఐదు బ్లేడ్లు తింటే నలుగు సరిపోవట్లేదు కదా సరిపోదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేవాడు కూడా మరి వీడికి ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చు కదా పాప వీడికి ఇద్దాంలే మీకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చి చేయడం సో మీకే నాలుగు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేస్తే మీరు చేసేస్తారు కదా కొత్త వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సేమ్ అలాగే సేమ్ అలాగే వాడు కొత్త స్టూడెంట్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ కాకుండా ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చిన వాడికి నీకు రెండు మూడు ఇచ్చేస్తారు ల్యాప్టాప్ రెండు మూడు ఇచ్చేస్తారు ల్యాప్టాప్ ఈ కంపెనీకి ల్యాప్టాప్ ఈ కంపెనీకి ల్యాప్టాప్ అలా పెట్టేసి చేస్తున్నారు ఇల్లీగల్ కొన్నిసార్లు కొంతమంది అంటున్నారు లీగల్ అని కొంతమంది అంటున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం అని అంటున్నారు నాకు తెలియదు చేయొచ్చు లేదు బట్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ సో స్టూడెంట్స్కి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కష్టాలు బ్రతకడము చిన్న చిన్న జాబులు చేయడము కార్లలో విపరీతంగా స్పీడ్కి వెళ్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ చిన్న పిల్లలు కార్లు డ్రైవ్ చేయడం కొత్త ఇండియాలో కొత్త అమెరికాకి వచ్చి కూడా విపరీతంగా డ్రైవ్లు చేసి వెకేషన్ కట్ట వెళ్తున్నారు కదా చచ్చిపోతున్నారు కూడా మీరు న్యూస్లో చూస్తున్నారు అనుకుంటా యాక్సిడెంట్లు కూడా అవుతున్నాయి అంత కష్టం కానీ ఈ కష్టాలన్నీ కూడా నిజంగా జాబ్ వచ్చి బాగా సెటిల్ అయితే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సక్సెస్ అయినట్లు ఉంటుంది చాలా డబ్బు వస్తుంది ఇక్కడ కంటే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు బాగా శాలరీస్ పెరిగిపోయి కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటున్నాను నేను మీకు అక్కడ ఇక్కడ వన్ వన్ అండ్ లాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ శాలరీస్ వస్తుంది కదా అక్కడ ఈజీగా టెన్ లాక్స్ వస్తుంది నెలకి మీరు సక్సెస్ అయ్యి మీకు మంచి జాబ్ వచ్చి మీరు స్థిరపడితే కనుక సాయిరాం గారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు అసలు ఫైర్ అంటే ఏంటి ఫైర్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటారు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్స్ వాళ్ళకి అర్థం ఇది ఫాలో అవుతున్నారండి ఎక్కువ మంది ఫైర్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ రిటైర్ ఎర్లీ ఓకే ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ ఎందుకు అవ్వాలి ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ ఏంటి బెనిఫిట్స్ అనేది ఫస్ట్ చెప్పుకుంటే ఫైర్ అనేది ఎలా చేస్తారు ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చెప్తాను నేను సో ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ అంటే నేను చిన్నప్పుడు అది చెప్తున్నా రిటైర్మెంట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటే మనకి నచ్చిన పని చేయాలి రోజు మీరు నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ చేయడంలో మీకు అది బాగా నచ్చిన పని అనుకోండి విరాట్ కోహ్లీ సచిన్ టెండూల్కర్ నైన్ టు ఫైవ్ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి ఆల్రెడీ రిటైర్ అవ్వాలి జాబ్ చేయకుండా ఇంగ్లీష్ లో ఒకటి ఉంది కదా ఇఫ్ యూ లవ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ యు నెవర్ వర్క్ అండి నువ్వు వర్క్ చేయట్లేదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటావు డబ్బులు వస్తుంటాయి ఫేమ్ వస్తుంది నువ్వు నువ్వు చేసే పని నీకు నచ్చుతుంది సో ఆ ఇష్టంతో చేసే పనే రిటైర్మెంట్ ఇప్పుడు నాకు సినిమాలు అంటే ఇష్టము యూట్యూబ్ అంటే ఇష్టము డాన్సులు అంటే ఇష్టము ఇలా అంటే ఇష్టం కదా అటెన్షన్ అంటే ఇష్టం కదా నేను ఐ మీన్ రాంగ్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్గా చాలా కాలం అనుకోండి ఐటీలో ఉన్నా కదా సో ఐటీలో ఉన్న ప్రతిరోజు ప్రతిసారి కూడా నేను నిద్రపోతే ఏడుస్తూ జాబ్కి వెళ్ళేవాడిని ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చేవాడిని అది నేను నాకు నచ్చిన జాబ్ చేసి ఉంటే మేబీ ఈ మాత్రం సక్సెస్ కూడా అవ్వలేనేమో అని అన్నారు కొంతమంది నువ్వు దాని వల్లే ఇక్కడ వరకు వచ్చేవేమో అని అంటున్నారు ఇందాక ముగ్గు చెప్పినట్టుగా ఎవరు ఎక్కడికి చేరాలి ఏ విధంగా చేరాలి అనేది ప్రీ డెస్టిన్ లాగా అనుకుంటే మేబీ నేను అలా కష్టపడతా 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 కూడా నేను అనుకున్నవన్నీ కూడా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ లో ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ నేను ఫాలో అయ్యాను చెప్తానా మీరు రోజు నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అంటే మీరు ప్రతిరోజు పని చేస్తే రెక్కార్డు దగ్గర డొక్కాడు అనేది యాక్టివ్ ఇన్కమ్ మీరు ఆ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని దాని ద్వారా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ డెవలప్ చేయాలి మీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం ఖర్చు చేయకూడదు వేరన్ బెఫెట్ గారు చెప్పినట్టుగా మీరు ఎంత సేవ్ చేయాలనుకుంటారో అంత సేవ్ చేసి మిగతా డబ్బుతో బతకమన్నాడు కానీ మనవాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంత బతకాలో అంత బతికి మీరు సేవ్ చేస్తారు అది తప్పు సో మీరు ఎంత సంపాదించాలనుకుంటున్నారు మీరు సపోజ్ ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ మీరు బాగా ఫుల్ ఫాస్ట్ గా చేశారనుకోండి తొందర రిటైర్ అవుతారు ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ వస్తే అంత తొందర రిటైర్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకే ఒక యాభై వేలు మినిమం కావాలనుకోండి నెలకి యాభై వేలు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ డెవలప్ చేయడానికి మీ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో బిల్డ్ చేయాలి దాన్ని యాభై వేలు రావాలంటే ఆమె హైదరాబాద్ లో ఒక ఐదు అపార్ట్మెంట్ ఉండాలనుకోండి పదివేలు రెంట్ కి మీరు ఇవ్వాలనుకోండి ఐదు అపార్ట్మెంట్లు మీరు టైం ప్రకారంగా చూసుకుంటుంటే ఇప్పుడు పెరిగే రేట్లు పెరగక ముందు ఉన్నాయి కదా తక్కువ రేట్ కూడా ఉన్నాయి కదా పది లక్షలు కూడా ఫ్లాట్లు దొరికి అని అందరికి తెలుసు కదా సో ఆ ఐదు పది లక్షలు అప్పుడు కూడా కొన్ని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారు కదా సో వాళ్ళు యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో యాక్టివ్ కష్టపడి జాబ్ చేస్తూ మేదా ఒకటి రెండు జాబులు చేస్తూ వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ కి
ఇప్పుడే నాకు నచ్చిన పనులన్నీ చేసుకుంటాను నువ్వు ఎలాగో డబ్బు సంపాదించావు కదా నా కోసం నువ్వు ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తావు నా కోసం నాకు ఇప్పుడే ఇచ్చేయాలంటున్నారు మా అన్నయ్య కొడుకు ఈ రోజు వెళ్తున్నాడు ఫ్లై పైలట్ కి ట్రైనింగ్ కి కెనడా వెళ్తున్నాడు సో వాడు నన్ను చూసి మోటివేట్ అయ్యాడు చిన్నప్పుడు వాడికి చిన్న ప్లేన్ కొనిచ్చానంట నేను నిజంగా పైలట్ అయ్యాను చూశాడు నన్ను ఓహో ఎంత డిటర్మినేషన్ ఉంటున్నాడు బాబాయ్ ఈ ఏజ్ లో కూడా నేర్చుకున్నాడు చదువు అయిపోయిన తర్వాత కాదు జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేర్చుకున్నాడు సో నేను ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు అని యుద్ధం చేసి ఫైట్ చేసి వాడు అనుకుంటే సాధించి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఇల్ బి ఎయిర్ లైన్ పైలట్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఎయిర్ లైన్ పైలట్ అవ్వచ్చు బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఫ్లయింగ్ అటు ఇటు తిరగడము ఫన్ హాబీ ప్లేస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నా ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నేను కూడా కోచింగ్ వెళ్ళి ట్రైనింగ్ వెళ్ళి సపరేట్ గా కమర్షియల్ ఎయిర్ లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే నేను అయిపోవచ్చు అది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి యాక్టివ్ ఇన్కమ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కి టోటల్లీ లింక్డ్ విత్ ఫైర్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ రిటైర్ అర్లీకి అంత లింక్ ఉంది అప్పుడు మీరు రిటైర్ చేస్తే వాచ్ మీరు ఎంత పెద్ద వాచ్ పెట్టుకున్న ఎంత కాస్ట్లీ వాచ్ పెట్టుకున్నా అందులో ఉన్న టైం మీద కాదు ఇంటర్వ్యూ అనేది నేను అనుకుంటున్నాను మీ రివ్యూస్ కూడా మీరు కూడా ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీప్ వాచింగ్ ఆ